，你们会场布置怎么样？好了，请您过目。怎么多一套茶具啊？哦，是二少爷吩咐的，说今天二少奶奶要进董事会，让我们提前准备。笑话，谁说让同一晚进董事会了？拿走，拿走。可是，二少爷说，现在是大少爷跟你说，拿走。是。大哥，脾气怎么那么大呀、啊？一晚来开个会还不行？啊。云堂，我问你。你让玉婉进董事会，跟董事们商量了吗？啊，佟玉婉跟你夫妻不和，闹得满城风雨。如果今天他进了董事会，明天离婚了，那杜氏实业的商业机密不全都被他带走了吗？我作为杜家的长子，我绝对不允许这种荒唐的事情发生。谁跟你说我跟玉婉要离婚呢？我们很恩爱的，是不是？大哥。我能否进董事会，还要看各位董事的意见呢。我听后裁决。你说呢？不好说。是啊。嗯。来，咱们去坐吧。来。做戏。做戏，也得有人看才行啊。对不起，你们让开！我要见云堂，让开！云堂，云，你怎么来了？啊？云堂，你看你，早上也没来得及吃早饭，你看看，我给你带的，咸糯米粥，小笼包，还有你爱吃的糯米排骨，你快趁热吃吧。我不饿，拿走。哎呀，婆婆妈妈的都进了董事会，这还像什么样子呀？哎，允堂，这是我的一片心意，你先吃啊。开会吗？让董事们等等好了。哎呦，不像话呀！放手。允堂，我知道，你为了让二少奶奶进董事会，你是故意冷落我的。你和我怄气没关系，但你也不能和自己的身体怄气啊，允堂。这成什么剃头？啊，董事会这个地方，怎么叫家里的妻妾来闹笑话？太荒谬了！太荒谬了！董事会就不是女人该来的地方。嗯，更何况是快要离婚下堂的弃妇。我提议把佟玉婉和红宇赶出去，还董事会一个清净。云威说的对、啊。今天商议的话题就是京邦街码头的开发权。没有人比佟玉婉更有发言的权利。凭什么？就凭他的聪明才智。他赢得了皮埃尔先生的信任，现在皮埃尔先生愿意跟我们合作。就凭这一点，他就应该拥有杜氏实业董事会的一席之地。还有，他创立了三家婉居，每家婉居都有可观的收入。作为杜氏实业的一份子，也是婉居的创办者，他就没有进入董事会的这个权利了吗？我提议，曾补佟玉婉进入董事会，大家觉得呢？这，这没意见。<笑>等等，云堂，我没猜错的话，你是借的高利贷来填补佟家那个无底洞的吧？哼，要不要我说一说，你是怎么借到高利贷的？怎么回事？怎么会有这种事？是吗？会有这样干啥呀？哎呀，云堂。
，怎么了？没事吧？嗯，不好意思，啊，我太太身体有点不舒服，今天上午的会我看就这样吧。那下午我们再继续，不好意思啊，不好意思。哎，弟妹，早点回家生孩子吧，免得孕妇身子沉，走不快。只有一个人能够决定我在董事会的去留。今天下午的裁决，我等杜瑞达董事长。其实这个杜会长，如果你还是关于京邦街码头改造的老生常谈，什么都知道了，请回吧。好的，那刚才于国于民的好处我都说了，就不再多言了。将军，还有这个，您看，我在北京和广州都有一些朋友。最近的南北战局，杜某也略有耳闻。如果您能成全杜氏，一旦开战，汉阳厂的这些军械就是您的。我要这个量的十倍，华商会能满足吗？那如果是这样的话，杜某献丑了。杜某告辞。将军，您真打算动用武力？那就要看政局的最后博弈了。如果江苏督军动了，我不动也得动。具体怎么动？给不给亲孙中山的派系放放水，才是决策的微妙之处。但不管怎么样，我都需要钱，需要军火。所以，您将京邦街码头项目高高吊起，让想要蒸这块肥肉的人相互攀比，想着给我们送钱送军械。今天说的这些都是绝密，不能让李少峰知道，也不能让和孙文有瓜葛的周廷琛知道。我这个人，哼，不信报应，只信眼前，他们不会懂的。明白。伯父，您这边什么情况？沈志佩这老狐狸没有一句真话。不过他还是透露了，他们需要十倍的军械。我想啊，上海打仗是无法避免了。如果沈志佩要参加军阀混战的话，这眼前繁华的十里洋场将变成血雨腥风的人间地狱了。时局动荡啊，我们只能尽人事，听天命啊。现在我们该做的就是先稳住自己，把那些我们要尽力做好的，快一点把它做好。对了，允唐他们怎么样？哦，听说允唐的提议很有鼓动性，可是啊，关键时刻传出了他借高利贷的丑闻，董事们的反应特别大。不过幸好。玉婉说身体不舒服，允唐就用了一个托字诀，将砝码压在了下午您到场才决定。这高利贷是怎么回事啊？不过还好，他们夫妇俩终于打了一场很好的配合。你回去找允唐来见我。好。啊，您是童小姐吧？我是杜少奶奶。那位先生，等的就是您，请进。是你啊？你以为是谁啊？玉婉，别这样。玉婉，先坐下
听说适量的红酒对孕妇有好处。祝贺你，终于得到了你想要的独立天空。可是云涛，他借了高利贷，这是企业经营的大忌。我担心。公司的董事会不信任我。拿出你的自信和勇气，玉婉，你要微笑，你的笑容可以感染所有人。谢谢你，天真，你总是在我最无助的时候安慰我，鼓励我。给我温暖，给我力量。你放心，我不会让你失望的。这就对了，这才是同一步。